Der Anruf ist gesehen, kommen wir da mal vorbei, es geht um eine Fassade. In der ersten Stufe ist die Idee entstanden, das Bild relativ einprägsam, aber ja. diffus. Wir haben davon geredet, Leuchtschrift, Pixelbricks, also irgendwie die Verbindung von Murwerk und Licht und Schrift. Ich finde es jetzt eben, rückblickend natürlich total verblüffend, wie hoch wir an das angekommen sind. Eigentlich an die ursprüngliche Darstellung. Das ist ehrlich gesagt der Wahnsinn. Es ist wirklich verblüffend. Weil uns ist eigentlich von Anfang an klar gewesen, und das hat sich durch den ganzen Prozess bestätigt. Und wenn man es jetzt heute sieht, finde ich sowieso, es ist ein absolut entscheidender Teil der Gesamtarchitektur. Das nämlich das, das ähm, so elementar architektonische Murwerk, wenn man so will, fast das Archaische von diesem Haus. Wie konterkariert oder ergänzt wird mit, mit einer Form von zeitgenössischer Technologie und Erscheinung. Und in diesem Sinne haben wir gewusst, das muss eine kleine Erfindung sein. Ja. Da können wir jetzt nicht einfach eine Leuchtschrift dranhängen. Es war ein Bild da gewesen. und das hatte so eine eingängige, einprägsame Qualität, gehabt, dass eigentlich für alle Leute noch immer klar war, es gehört dazu. Was machen wir jetzt mit dem Gerät, das wir hier erfunden haben? Ich meine, das hat einen wahnsinnigen Impact auf das Haus und auf die Erscheinung von der gesamten Architektur. Und ich glaube, die Tatsache, dass man es eben auch so relativ äh, diskret und unspektakulär programmiert, finde ich extrem interessant. Aber über das haben wir nicht viel geredet. Und das ist eine fast philosophische Frage. Man erzeugt ein Instrument. Was soll jetzt mit dem Instrument gespielt werden? Das ist wie ich sage jetzt mal, man hat jetzt die Seite angeschlagen und die klingt schön. Oder? Und jetzt ist die Frage, wann wird es zur Melodie? Auch jetzt Gespräch mit Leuten, die jetzt quasi erzählen darüber, was, was, was sie sehen und so. Es lebt, oder? Das ist so etwas, was du immer wieder kannst entdecken kannst. Die Sonne ist halt unglaublich dynamisch, oder? Und was ja aber spannend ist, ist, dass es ja nicht nur eine Frage ist von der Quantität, sondern auch vom Winkel. Also durch die Be der Bestrahlungswinkel ist jetzt heute zum Beispiel, ist, ist, kann man es tiptop lesen, obwohl es extrem hell ist. Aber die Sonne steht eben extrem steil. Und wenn sie steil steht, haben wir einen härteren Schatten. Also das heißt, das Spiel mit dem Schatten und dem Licht, der Raum in Kombination mit den Medien. Das ist eigentlich das, was uns interessiert. Und darum ist das von Anfang an natürlich für uns ein perfektes Projekt gewesen, weil es eben genau mit dem Spiel um das Spiel geht. Wie bringt man das technisch zeitgebunden? Wo man sagt, das ist, das ist eine aktuelle Form von Technologie. Wie bringt man das zusammen mit einer zeitlosen, in dem Sinn, vereinfacht gesagt, immer gleichen äh, Architektur zusammen? Und erst dann wird es spezifisch und dann, wird's, dann gibt es das den Charakter. Und darum ist das für mich nicht nur als ästhetische Erscheinung, sondern auch inhaltlich, konzeptuell, ist es für mich so wahnsinnig wichtig, dass das so gut klingt. Weil es ist eigentlich programmatisch, finde ich, für was zeitgenössische Architektur im besten Fall kann leisten kann. Ja, und ich glaube, wenn ich das Haus jetzt so anschaue, bin ich bin auch dankbar darüber, nicht nur, dass wir das erreicht haben, was wir, was wir gemeinsam gesucht haben, sondern dass es über das raus auch etwas, etwas offeriert, was vielleicht über das raus führt, was wir uns vorgestellt haben.